night. <laughs> হ্যালো সাফিন ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা করি মোহন আল্লাহর ইচ্ছায় অনেক ভালো আছেন আমি তানিশা ইসলাম লিখছি বরিশাল বিভাগের বরগুনা জেলা থেকে আমি বরগুনা সরকারি কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী আমি আপনার এবং ভূত নাইটের একজন খুব বড় ভক্ত ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি আমার আব্বুর মুখে অনেক আগে একটা ঘটনা শুনেছিলাম ঘটনাটি তার নিজের সাথেই ঘটেছিল আব্বু আমাকে যেভাবে ঘটনাটা বলেছিলেন আমি ঠিক সেভাবেই লেখার চেষ্টা করছি যদি ভালো লাগে পড়ে শোনাবেন ঘটনাটা ঘটেছিল আমার বয়স সতেরো আঠারো বছরের মতো আমার গ্রামে তখনও অব্দি বিদ্যুতের আলো জ্বলেনি সন্ধ্যার পরপরই চারপাশ নিস্তব্ধ হয়ে যায় আর তাছাড়া এখনকার মতো এমন ঘন বসিতিও তখন ছিল না যেদিন ঘটনাটা ঘটে সেদিন আমি গিয়েছিলাম অনেক দূরে এক গ্রামে বায়োস্কোপ দেখতে প্রাইমারি স্কুলের মাঠে বড় পর্দায় সিনেমা চলছিল সময়টা গরমকাল সেদিন বিকেল থেকে জোরে বাতাস হচ্ছিল আর আকাশ পুরোটাই মেঘে ঢাকা ছিল তবু সেখানেই রয়ে গেলাম কারণ তখনকার সময়ে কেউ চাইলেই যখন তখন বায়োস্কোপ বা সিনেমা দেখতে পারত না রাত আটটার পর সিনেমা যখন শেষের দিকে তখন হঠাৎ বাতাস থেমে গিয়ে চারপাশটা একদম থমথমে পরিবেশের সৃষ্টি করল আর সাথে সাথে ঘুরি ঘুরি বৃষ্টিও পড়তে শুরু করল আমি বুঝতে পারলাম যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জোরে ঝড় শুরু হবে এদিকটাতে আমার তেমন পরিচিত কেউ নেই যে তাদের বাড়িতে আমি রাতে আশ্রয় নেব ওদিকে বাড়িতে যাবার বাড়িতে আবার চিন্তা করবে এসব ভেবে আমি দ্রুত সেখান থেকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য এগোতে থাকলাম কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না আমার সন্দেহকে সত্যি করে মিনিট দুয়েকের মধ্যেই শোষ করে ঝড়ো বাতাস শুরু হলো আর সেই সাথে খুব জোরে বৃষ্টি আমার বাড়ি তখন অনেক দূর আশপাশে কোথাও কোনো বাড়িঘরও দেখতে পেলাম না সব আশা ছেড়ে দিয়ে জোরে দৌড়তে শুরু করলাম চারিদিকে নিকষ কালো অন্ধকার মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকের আলোকে আলোতে কিছুক্ষণের জন্য চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠছে আর সে সামান্য আলোয় ধাধায় পড়ে ভিজতে ভিজতে চলেছি আমি রাস্তায় কাদা হওয়ার দরুন বেশ কয়েকবার পা পিছলে পড়েও গেলাম মাটির সরু রাস্তা আর দুধারে ঘন বাগান মাঝে মাঝে বাসার এভাবে কতক্ষণ দৌড়েছি তার কোনো হিসাব নেই পাগলের মতো দৌড়তে দৌড়তে একটা সময় আমার মনে হল আমার পুরো শরীর কাঁপছে এর মধ্যে কোথাও একটা বাড়িও দেখা পাইনি একে জোর বৃষ্টি তার উপর গাছপালা ভেঙে পড়ার মতো ঝোড়ো বাতাস আমার মনে হল আর অল্পক্ষণ এভাবে থাকলে আমি হয়তো মরেই যাব ঠিক এমন সময়ে বেশ কিছুটা সামনে থেকে একটা জোরালো দমদম আওয়াজ কানে এল শব্দটা শুনে বুঝলাম যে এটা ঢেকির আওয়াজ কেউ হতে চাল কুটছে কিন্তু এই ঝড় তো বা ফোনের মধ্যে ঢেকি থেকে কাজ করছে তবু এটা ভেবে ভালো লাগলো যে অন্তত একটা ছাউনির তলায় আশ্রয় নিতে পারব কিছুদূর সামনে এগিয়ে দেখি রাস্তার পাশে শুকনো সুপারি পাতা দিয়ে ঘেরা একটা ছোট বাড়ি আর সেই বাড়ির এক কোনায় ঢেকি ঘরে শাড়ি পরিহিত কোনো এক মহিলা ঢেকিতে পার দিচ্ছে ঝোড়ো বাতাসে তার শাড়ির পার শূন্যে ঘুরির মতো উঠছে 
আমি উঠোনে দাঁড়িয়ে কাকি শুনছেন এই বলে একটা ডাক দিলাম উনি মনে হয় আমার ডাক শুনতে পেলেন না এবার ঢেকি ঘরের খুব কাছে গিয়ে জোরে ডাক দিলাম মহিলাটি আমার দিকে ঘুরে তাকালেন অন্ধকারে ভালোভাবে দেখতে পেলাম না তাকে মহিলা বললেন কে তুমি এত রাতে এখানে কি চাও মহিলার কণ্ঠে বেশ বিরক্তি অনুভব করলাম আমি অনুনয়ের স্বরে তাকে বললাম আমাকে ঝড় না থামা অব্দি ঢেকি ঘরের ছাউনির নিচে থাকতে দেওয়ার জন্য মহিলা বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন যে সময় আর পাও না একটু ঝড় বাদলার দিনেও শান্তি দিলে না মরণ এই বলে মহিলা বৃষ্টির মধ্যেই ঢেকি ঘর থেকে বেরিয়ে ঘর পানে চলে গেল আমি তাড়াতাড়ি ছাউনির তলায় এসে দাঁড়ালাম তারপর মাথা ঝেড়ে গায়ের জামাটা খুলে নিংড়ে আবারও গায়ে দিলাম আমার পুরো গা ভেজে থরথর করে কাঁপছে একটা গামছা পেলে ভালো হতো ভালো করে মুছে নিতে পারতাম মহিলাকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেলাম এমনিতেই উনি অনেক বিরক্ত হয়ে আছেন আমার উপরে বাধ্য হয়ে পরনের লুঙ্গিটাও খুলে ভালোভাবে নিংড়ে গা হাত পা ভালোভাবে মুছে নিয়ে সেটা আবার পরে নিলাম অনেকক্ষণ যাবার পরেও ঝড় বা বৃষ্টি কোনোটাই থামার তেমন কোনো লক্ষণ দেখতে পেলাম না বৃষ্টির ঝাপসা এসে ভিজিয়ে দিচ্ছিল আমাকে থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল মহিলাটি যে কাঠের গোল চাকতির উপর আমাকে উপর দাঁড়িয়ে ঢেকিতে পাঁট দিচ্ছিলেন আমি এতক্ষণ সেই কাঠের উপরটাতেই বসেছিলাম ঢেকি ঘরটা চার দিক থেকে একদমই খোলা মেলা শুধু চার কোনায় বাঁশ পুতে টালির চাল বানানো হঠাৎ আমার মনে হল চালের উপর থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে আমার পিঠে আমি পিঠটা একবার হাত দিয়ে মুছে ওভাবেই বসে রইলাম একটু পরেই দু তিন ফোটা করে দ্রুত পানি পড়ছে দেখে আমি ঘাটটা ঘুরিয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই উপরের দিকে তাকালাম সেখানে তাকাতেই একটা প্রকাণ্ড বিদ্যুৎ চমকালো বিদ্যুতের ঝলকে সেই আলোতে আমি দেখলাম একজন মহিলার দুই পা দড়ি দিয়ে চালের সাথে উল্টো করে বাধা মহিলাটির মাথাটি কাটা মাথাহীন সেই দেহের কাটা জায়গা থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত আমি চোখের পলকে এক লাফে কয়েক পা পেছনে সরে আসলাম তখন আমার একটা পা ঢেকির যেই গর্তে ধান বা চাল রাখে সেই গর্তে চলে গেল পায়ের শক্ত কিছু ঠেকল মনে হতেই সেখানে হাত দিলাম অন্ধকারে দেখতে না পেলেও হাতের স্পর্শে স্পষ্ট বুঝলাম সেটা কোনো একজন মানুষের থেতলে যাওয়া মাথা নিজেকে আর কিছুতেই ধরে রাখতে পারলাম না এদিক ওদিক না দেখি অন্ধকারে একটা চিৎকার দিয়ে দৌড় দিলাম কোন দিকে যাচ্ছিলাম তা নিজেও জানি না একটু পরেই একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেলাম মাথাটা চিনচিন করে ব্যথা করতে শুরু করল আর তার পরেই মাথা ঘুরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম জ্ঞান ফেরার পরে প্রথমে আমার মায়ের মুখটা দেখতে পেলাম মায়ের কাছে জানতে পারলাম আমি নাকি জমিদারদের বাগানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম জমিদার বাড়ির বাগানের কথা শুনে আমি বুঝলাম গতকাল রাতে আমি খারাপ কিছুর কবলে পড়েছিলাম ওই বাগানটার সম্পর্কে আমি অনেক ছোটবেলা থেকেই খারাপ আর বেশ ভয়ানক সব গল্প শুনেছি তারপর বেশ অনেক দিন আমার জ্বর ছিল জ্বর সেরে ওঠার পর ওই বাগানের দিকে আর কখনো যাইনি আমি ঘটনাটি আমাকে ইমেল করেছেন বরগুনা থেকে নমস্কার সফিন ভাই নমস্কার 
আমি মিশু মজুমদার কলকাতার দমদম থেকে লিখছি ঘটনাটা আমার সাথে ঘটে যায় দু সালের এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত হয়তো অন্য ঘটনা থেকে আমার ঘটনাটা বেশ বৈচিত্র্যময় কোনো বিরূপ মন্তব্য আশা করব না তখন আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে ফলাফল প্রকাশের পর ভালো কলেজে অ্যাডমিশন না পাওয়ার কারণে পরের বছর আবারও ভালো কলেজে অ্যাডমিশন নেব বলে অন্য কোথাও ভর্তি হয়নি তাই আমার পিস্তুত ভাইয়ের কাছে তেলেঙ্গানা অর্থাৎ ব্যাঙ্গালুরু রাজ্যে চলে গেলাম তো ব্যাঙ্গালুরু সিটি থেকে আমার বাসস্থান ছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার আমি কাজ শেষ করে ছাড়া পেতাম সন্ধ্যা আটটা নাগাদ প্রায় দিনই ট্রেনের এস ফোর বগিতে উঠতাম যেখানে হাতে গোনা তিন থেকে চারজন লোক থাকত আমার সাথে কোনো কোনো দিন একাই যেতাম প্রতিদিনই দেখতাম একটা আমার বয়সী মেয়ে স্কুল ড্রেস পরে বগির শেষ দিকের সিটে বসে যাতায়াত করে প্রায় চোখাচোখি হতো সেই মেয়েটার সাথে যেহেতু আমার কোনো গার্লফ্রেন্ড ছিল না তাই আমি তার উপরে একটু দুর্বল হয়ে পড়ি এবং একদিন তার পাশের সিটে গিয়ে বসে তার সাথে কথা বলি তার নাম ছিল আলোকা তাকে আমার মনের কথা বললে সেও জানায় তার কোনো বন্ধু বা বয়ফ্রেন্ড নেই আস্তে আস্তে আমি তার কণ্ঠের ও চোখের মায়ায় জড়িয়ে গেলাম প্রতিদিনই আমার আমরা একসাথে বাড়ি ফিরতে লাগলাম মাঝে মধ্যে বগিতে অন্য কেউ থাকলে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত তবে তখনও অতটা আমল করিনি বিষয়টা বুঝতে পারি মে মাসের শেষ দিকে মে মাসের শেষ দিন তাকে আমি সেদিনই প্রথম ছুঁয়েছিলাম তার শরীরে হাত দিয়েই চমকে উঠি আমি একদম বরফ শীতল শরীর পিলে চমকে ওঠে আমার পুরো বগিতে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই ভয়ে আমার হাত পা জমে গেছে আমি নড়তে পারছিলাম না ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে জমে আছে ওর সেই মায়াবী চোখের বদলে চোখ বিহীন একটা গর্ত গলার কাছে কয়েকটি কলম গাথা একটা হাত যেন ভেঙে উল্টো হয়ে গেছে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না নিজের চোখে ভয়ে এক ঠান্ডা স্রোত শির দ্বারা বেয়ে নেমে গেল আমার আমার গলা দিয়ে কোনো রকম একটু গোঙানোর আওয়াজ বের হলো ভাই তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই আমার জ্ঞান ফেরে হোয়াইট ফিল্ড জংশনে পরদিন দুপুর বেলা পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ষোলো সালে একটা স্কুল পূর্ব মেয়েকে আটটা ত্রিশের ট্রেনে এস ফোর বগিতে রেপ করে মেরে ফেলা হয়েছিল এবং এটি করেছিল কিছু নরপেশাচরা সেই সপ্তাহেই আমি বাড়িতে চলে আসি এই লেখাটা লিখতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে আবারও সেই দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে বললে বিশ্বাস করবেন না এরপর এখন পর্যন্ত ওর অস্তিত্ব আমি টের পাই তবে সেই রাতের ওই দৃশ্য আজও তারা করে বেড়ায় আমাকে যদি ভালো লাগে পরে শোনাবেন অগ্রিম ধন্যবাদ ঘটনাটি কলকাতার দমদম থেকে আমাদের ভূত নাইটের একজন বন্ধু মৃদুল মজুমদার মেশু মজুমদার তিনি আমাদেরকে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন আসসালামু আলাইকুম সফেন ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি আপনাদের দোয়াতে আমি অনেক ভালো আছি আমার নাম নাসিম খান আমি চুয়াডাঙায় থাকি 
আমি এখন কলেজে পড়ি যাই হোক আজ আমি একটা ভয়ানক ঘটনা ভূত নাইটে শেয়ার করলাম ভালো লাগলে অবশ্যই প্রচার করবেন ঘটনাটা ঘটে আমার এক বন্ধুর সাথে এবং এটি ঘটে দু সালের ডিসেম্বর মাসে ঘটনাটা ঘটে নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার একটা গ্রামে কিছু ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য কারণে আমি গ্রামের নামটা উল্লেখ করলাম না যাই হোক আমি দেরি না করে ঘটনা শুরু করছি আমার সেই বন্ধুর নাম সুজন আহমেদ আমি তার ভাষাতেই ঘটনাটি বলছি আমার নাম সুজন আহমেদ আমি তখন ক্লাস এইটে পড়তাম ঘটনাটা ঘটে আমার জে এসসি পরীক্ষার পর পরীক্ষা শেষ করে একদিন রাতে আমার কিছু বন্ধুর সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা আমরা সবাই তাস খেলছিলাম হঠাৎ করে রাত একটার দিকে আমার বাড়ি থেকে ফোন আসে আমার আম্মু ফোন দিয়েছিল আমি আম্মুকে বললাম আমি আর আজকে বাসায় ফিরবো না আমি এক ফ্রেন্ড শিহাবের সাথে তার বাড়িতে রাতটা কাটাবো আম্মু তখন আমাকে রেগে দিয়ে বলল রেগে গিয়ে বলল যে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যায় একটা দরকারি কাজ আছে আমার আর তখন কিছুই করার ছিল না যেহেতু বাসা থেকে ডাকছে একটা জরুরি দরকারে তাই আমি আর দেরি না করে সকল বন্ধুদের বন্ধুদেরকে বিদায় জানিয়ে আমি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আগেই বলে রাখি আমি যেখানে আড্ডা দিচ্ছিলাম সেখান থেকে আমার বাসায় যেতে প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় লাগে এবং যাওয়ার পথে একটা অনেক বড় শ্মশান পার পার হয়ে যেতে হয় আমার বন্ধুরা আমাকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাদেরকে মানা করেছি শ্মশানের ওই জায়গাটা খুবই ভয়ানক আমি খুব সাহসী ছিলাম তাই বন্ধুদেরকে মানা করেছিলাম যাই হোক আমি হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে সেই শ্মশানের কাছে চলে আসলাম আমার ভেতর তখনও কোনো ভয় কাজ করছিল না আমি সেই শ্মশানের পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম শ্মশানের চারপাশে ছিল ঘন গাছপালা এবং খুবই থমথমে একটা পরিবেশ হঠাৎ করে আমার কেন জানি মনে হলো যে চারপাশের পরিবেশে যেন একটা গরম আবহাওয়া বিরাজ করল তখন খুব কড়া শীত ছিল যেহেতু বলেছিলেন শুরুতেই যে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকের ঘটনা আমি তখন খুব অবাক হলাম যে এত শীতের ভেতরে হঠাৎ গরম আবহাওয়া বিরাজ করছে কিভাবে আমি তখন একটু ভয় পেয়ে যাই আমি তখন আমার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম ভাইয়া কিছু দূরে গিয়ে আমি যা দেখলাম সেটা দেখার জন্য আমি কোনো রকম প্রস্তুত ছিলাম না আমি যা দেখলাম যে দশ থেকে তেরোটি সাদা কাপড় পরা অবয়ব আমার দিকে আসছে তাদের চেহারা দেখা যাচ্ছিল না আমি এই দৃশ্য দেখে এতটাই ভয় পেয়েছিলাম যে সেটা হয়তো বলে বোঝানো সম্ভব না আমি তখন ধোয়া কালাম পড়া শুরু করি আমি কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না এক পর্যায়ে সেই অবয়বগুলো যখন আমার একদম সামনে চলে আসলো তখন আমি যা দেখলাম সেটা দেখে আমার প্রাণ যায় যায় অবস্থা দেখলাম প্রতিটা অবয়বের উচ্চতা দশ ফুটের মতো এবং সবচেয়ে ভয়াবহ যে বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে আমি দেখলাম অবয়বগুলোর বুকের ভেতর আগুন জ্বলছিল এবং তাদের চোখ দিয়ে সেই আগুনের ফুলকি খুব রাগান্বিতভাবে যেন ঝরে পড়ছিল এই অবস্থা দেখে আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি আমি তারা যখন আমার দিকে তাকালো আমি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই সকালে আমি নিজেকে একটা বাড়িতে আবিষ্কার করলাম এবং দেখলাম আমার চারপাশে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে 
তারা জিজ্ঞেস করলো যে আমার সাথে কি হয়েছিল আমি তখন পুরো ঘটনা সবাইকে খুলে বলি সবাই আমাকে বলল যে আমার ভাগ্য ভালো থাকায় আমি বেঁচে গেছি ওই জায়গাটা নাকি খুবই ভয়ানক এবং ওইখানে অনেক ভুতুরে ঘটনা আছে অনেকেই নাকি ওখান থেকে যাওয়ার সময় অনেক কিছু দেখে থাকে যেমন কেউ কেউ দেখে সেখানে নাকি অনেক সাদা রঙের ঘোড়া দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায় অনেক সময় কান্নার আওয়াজ শোনা যায় এমনকি রাতে সেখানে সাদা কাপড় পরা একটা মহিলাকেও নাকি দেখা যায় যাই হোক এই ঘটনার পরে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম আমি ওই দিন রাস্তা দিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে কোনো দিন যাওয়া আশা করিনি কিন্তু সেই দিন আমি গিয়েছিলাম এবং যা হওয়ার সেটাই হয়েছিল ঘটনাটা হয়তো অনেকের কাছে বানোয়াট ঘটনা বলে মনে হতে পারে কিন্তু এতে আমার কিছুই করার নেই বিশ্বাস করা না করা সম্পূর্ণ আপনাদের ব্যাপারে এই ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই সেদিন রাতে আমি কি দেখেছিলাম এবং আমার সাথে কি হয়েছিল সেটা একমাত্র আমি উপলব্ধি করতে পারব যাদের সাথে ঘটে তারাই এসব ঘটনার ভয়াবহতা বোঝে যাই হোক ভাইয়া এটাই ছিল আমার বন্ধু এজাজের কাছ থেকে এজাজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ঘটনাটি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা থেকে নাসিম খান ঘটনাটি আমাদের ফেসবুক পেজে ইনবক্স করেছেন শফিকুল ইসলাম আমি শফিকুল ইসলাম কেরানীগঞ্জ থেকে বলছি আমি যে ঘটনাটির কথা শেয়ার করছি সেটি আমার সাথেই ঘটে যাওয়া একটা লোমহর্ষক ঘটনা ঘটনাকাল আজ থেকে প্রায় ষোলো বছর আগে দু সাল আমি তখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন আমাদের এলাকার স্কুলগুলো ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস পালন করার জন্য কালচারাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করত আর অনুষ্ঠানগুলো বেশিরভাগ সময় রাতে হতো তো দু সালের এপ্রিল মাসের ঘটনা আমি তখন আমার গ্রামের বাড়িতেই থাকি আমার গ্রামের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানায় ঘটনাটাও আমার গ্রামেই সেদিন এপ্রিল মাসের পাঁচ ছয় তারিখ আমার বাসা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে একটা স্কুলে সেদিন প্রোগ্রাম তো আমি সেই প্রোগ্রাম দেখার জন্য আমার এক পারাত চাচার সাথে সেখানে যাই আমরা যখন প্রোগ্রামে যাই তখন রাত নয়টা হবে ততক্ষণে প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে স্টেজের এক কোনায় আমি চাচার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছি তো আনুমানিক রাত এগারোটার দিকে শুরু হলো তুমুল ঝড় আর সাথে বৃষ্টি স্টেজ ভেঙে গেল লোকজন ছোটোছুটি করছে এরই ফাঁকে আমি আমার চাচাকে হারিয়ে ফেলছি ঝড় যখন থামল তখন আমার মনে হলো যে চাচা নেই এত রাতে এই তিন কিলোমিটার পথ বাড়ি একা কি করে যাব তখন আমি মনে মনে একটু ভয় পেতে লাগলাম বাড়ি যাব কি করে এই ভেবে তারপরে হঠাৎ কিছু লোকের কথা শুনলাম আর বুঝতে পারলাম তারা আমার বাড়ির দিকেই যাবে তবে মাঝ রাস্তা পর্যন্ত তবু একটু শান্তি পেলাম অর্ধেক পথ এদের সাথে যেতে পারব তাই তাদের পিছু নিলাম হাঁটা শুরু করলাম পিছু পিছু কিন্তু তাদেরকে আমি বুঝতে দিচ্ছি না যে তাদেরকে অনুসরণ করছি কারণ আমার তখন মনে ছেলে ধরার ভয় ছিল যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায় অর্থাৎ আমি ভাবছিলাম এই লোকগুলো যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায় ছোট মানুষের মনে যে ভয়গুলো থাকে এই আর কি হাঁটতে হাঁটতে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা চলে এসছি তখন আমার হঠাৎ মনে হলো হাফ কিলোমিটার গেলেই একটা জায়গা আসবে যার নাম 
ফেরেস্তার পাট আর সেখানে রাস্তার দুই ধারে ঘন বাসার আর সেখানেই আমার বাবা অনেকবার ভয় পেয়েছিল ইভেন সেই ফেরেস্তার পাটে আব্বার সাইকেল কয়েকবার কে যেন টেনে আটকিয়ে দিয়েছিল কিন্তু আব্বা সেই টানের শক্তি আবিষ্কার করতে পারেনি তিনি নিজে আমাকে এই কথাগুলো বলেছিলেন আরও অনেক মানুষ অনেক কথা অনেক ভয়ের কথা ওই জায়গা সম্পর্কে আমাকে বলেছে অর্থাৎ বাড়ি যাওয়ার পথে যে তিন কিলোমিটার রাস্তা সেখানে এক কিলোমিটার যাওয়ার পরে তার মনে হলো যে আর আধা কিলোমিটার রাস্তা যাবার পরে একটা জায়গা আছে যার নাম ফেরেস্তার পাট এবং সেই জায়গাটাতে তার বাবার সাথে অনেকগুলো ভয়ের ঘটনা ঘটেছে ইভেন তার সাইকেল কোনো একটা অজানা শক্তি ধরে রেখেছিল কিন্তু সেই শক্তির উৎস তিনি জানতে পারেননি এছাড়াও অনেক লোকের সাথে সেখানে কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনাও ঘটে এই ভেবে আমি কথাগুলো মনে করে ভয় পেতে লাগলাম তবু সামনের মানুষগুলো আছে বলে তেমন ভয় না পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আর মনে মনে ভাবছি আল্লাহ যেন এই মানুষগুলোর সাথী আমাকে ওই জায়গাটুকু পার করে দেন কিন্তু কথায় আছে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয় ওই ফেরেস্তার পাট আসার আগেই কয়েকটা বাড়ি ছিল লোকগুলো সেই বাড়িতে চলে গেল আমি এবার কি করব ওই রাস্তা একা কি করে যাব এবার আমার গা কাঁপছে ভয়ে হঠাৎ দেখি আমার সামনে একজন মুরুব্বিজন মানুষ সামনের দিকে হাঁটছে আবছা বোঝা যাচ্ছে মনে মনে ভাবলাম তো একটা মানুষ তো পেলাম এনার পেছনেই যাই আমি যাওয়া শুরু করলাম তো ঠিক যখন আমি ফেরেস্তার পাঠের সামনে তখন মুরব্বী লোকটা রাস্তার ধারের দিক দিয়ে যাচ্ছিল আমি পিছন থেকে বলছিলাম যে এই চাচা আপনি রাস্তা দিয়ে না যেয়ে ওই দিক দিয়ে কেন যাচ্ছেন অর্থাৎ তিনি রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন রাস্তার উপর থেকে নয় এবং ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো যে চাচা আপনি রাস্তা দিয়ে না যে ওখান থেকে কেন যাচ্ছেন তখন লোকটি আমার কোনো কথা খেয়ালি করলেন না আসো রাস্তা থেকে নিচে পড়ে গেলেন আমি তখন আর কেন যেন ভয় পাচ্ছিলাম না মনে মনে ভাবছি লোকটা পড়ে গেল তোলা উচিত তাই আমি রাস্তার ধারে গিয়ে ডাকাডাকি করছি এই চাচা আপনি পড়ে গেলেন উঠে আসুন উঠে আসুন তিনি উঠছে না তবে ওখান থেকে একটা গুঙ্গানির আওয়াজ আসছিল আমার মনে তখন মায়া জন্মে গেছে আমি নামব ভাবছি আর প্যান্ট গুটিয়ে নিচ্ছি যদি কাদা থাকে এই জন্য আমি পা বাড়িয়ে দেব নামার জন্য ওই সময় পেছন থেকে এক লোক আমাকে ডাকছে এই ছেলে ওখানে নামছ কেন আমি তাদেরকে মুরুব্বীর কথা বললাম তারা বলল দেখি কই কোন মুরুব্বী তারা তাদের কাছে থাকা গ্যাস লাইট জ্বালল আর দেখার চেষ্টা করল নিচে কেউ আছে কি না কিন্তু না ওখানে কেউ নেই আর আগুন জ্বালানোর পর আমি যা দেখলাম তাতে যেন আমি আকাশ থেকে পড়লাম সেখানে কোনো মানুষ তো দূরের কথা কোনো প্রাণীও নেই তারপর যে লোক আমাকে পেছন থেকে ডাক দিয়েছিল তিনি আমাকে আমার বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে আসেন এই হলো আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা ধন্যবাদ ঘটনাটি আমাদের ভূত নাইটের ফেসবুক পেজ ইনবক্স করেছেন শফিকুল ইসলাম আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম শফি আমি চাঁদপুর জেলার সন্তোষপুর গ্রামে থাকি এখন বর্তমানে ঢাকাতে থাকছি আমি যে ঘটনাটা বলবো সেটা আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা এবারে ঘটনায় আসা যাক আমি প্রায় সময় অনেক রাত ধরে লেখাপড়া করি সেদিনও অন্যান্য দিনের মতো পড়ছিলাম 
হঠাৎ আমার গার্লফ্রেন্ডের ফোন আসে আমি ওর সাথে কথা বলার জন্য ছাদে যাই তখন রাত আনুমানিক একটা বাজে আমি অনেকক্ষণ সময় ধরে ওর সাথে কথা বললাম তারপর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে মোবাইলে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনতে লাগলাম এভাবে কেটে গেল অনেকক্ষণ এরপর আমি যখন আমার রুমে যাওয়ার জন্য রওনা হই তখন পেছনে ফিরে আমি যা দেখলাম আমি দেখলাম ছাদের দরজার সাথে গলায় অরুণা প্যাঁচানো অবস্থায় একটা মেয়ে ঝুলছে তার মুখ থেকে অজস্র রক্ত ঝরছে তখন আমি অনেক জোরে চিৎকার করে ওখানে সেন্সলেস হয়ে যাই পরে জ্ঞান ফিরে দেখি আমি আমার রুমে শুয়ে আছি এরপর সবাইকে পুরো ঘটনা খুলে বলার পর বাসার দারোয়ানের কাছ থেকে শুনতে পেলাম দুই বছর আগে এ বাসার এক ভাড়াটি আমি গলায় অন্য পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে এরপর আমরা বাসা চেঞ্জ করে অন্য জায়গায় চলে যাই ভাইয়া এই ছিল আমার ঘটনা এটা আমার জীবনে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বিভিন্ন শিখাময় মুহূর্ত ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন ঘটনাটি পাঠিয়েছেন চাঁদপুর সন্তোষপুর থেকে সফি চলে যাব আমাদের গেস্টের কাছে স্বাগত নাম আপনাকে ভোট নাইট অনুষ্ঠানে অবশ্যই আপনার নাম বলে আপনার ঘটনাটা শেয়ার করবেন আসসালামু আলাইকুম শাফিন ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম তো আমি আমার নাম হচ্ছে রিপন আমি আসলে থেকে আসছি জি তো আমাকে আবার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে কষ্ট করে আসার জন্য এবং ঘটনাগুলো শেয়ার করার জন্য জি আমার ঘটনাটা শুনুন আমি আমার মূল ঘটনা যাচ্ছি এই ঘটনা হচ্ছে আমার বড় বাবা মানে আমার দাদির বাবা আর কি তো সেটা মোটামুটি উনিশশো ষাট বা পঁয়ষট্টি দশকের ঘটনা তো ঘটনাটা বেশিটা ভয়ের নয় তবে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা মানে সাহসী লোকের একটা ঘটনা তো আমার দাদির যখন নতুন নতুন বিয়ে হয় তো তখন আমার বড় বাবা উনি বিয়ের পর মানে আমার দাদিকে দেখার জন্য আমাদের আমার দাদার বাড়িতে যাওয়ার জন্য উনি মানে যাওয়ার প্ল্যান করে আর কি তো সারাদিন কাজ করে উনি ভাবে কি রাতের বেলা যাবে গিয়ে রাত ওখানে থাকে সকালবেলা চলে আসবে মেয়েকে দেখা হয়ে গেল তো সেই কালের একটা ঘটনা বলি সে সময় মানে মুরব্বীরা হোক আর জুয়ানরা হোক মানে রাতের বেলা চলাফেরা বেশি করত আর অশরীরে কিছু যে বেশিরভাগ ঘোরাফেরা করত সেটা তারা ভালো মতোই জানত তো উনি যাই হোক যেমন কথা তেমন কাজ রাত্রে প্রায় নটা দশটার দিকে রওনা দেয় তো মোটামুটি আমাদের ওনার বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত চার পাঁচ কিলো রাস্তা গ্রামের রাস্তা তো উনি রওনা দেয় মাছ নিয়ে যায় তারপর বিভিন্ন ফল ফ্রুট মিষ্টি খাবার দাবার নিয়ে যায় তো রওনা দিয়ে যখন মূল সড়ক থেকে গ্রামের রাস্তা নামবে আর মোটামুটি এক দেড় কিলো রাস্তা আছে তো উনি আমাদের ওইখানে একটা নাম করা একটা দিঘি আছে যেটা বলে পাডারির দিঘি মানে পাডারি বংশ ওনাদের দিঘি তো দিঘির পাড় দিয়ে অনেক জোর জঙ্গল আছে তো যখন মূল সড়ক থেকে জঙ্গল দিয়ে নামতেছিল নামার পরে জঙ্গল পার হয়ে একটু জমিনের মধ্যে নামে তখন হঠাৎ করে একটা কুকুর ওনার আশেপাশে খুব ঘোরাফেরা করতেছে মানে ঘেউ ঘেউ করতেছে ওনাকে কামড় দেবে এমন একটা অবস্থা তো উনির কিছু দোয়াদ্রুত পরে একটু ভয় পেয়ে যায় উনি তো দোয়াদ্রুত পরে একটু শরীরে ফুটো দেয় দেওয়ার পরে ওই কুকুরটা হঠাৎ করে মানে ভ্যানিশ হয়ে যায় কি একটা আছে না যে কুকুর দৌড়ায় চলে গেল হঠাৎ ব্যানিশ হয়ে গেল তো উনি তখন থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হ্যাঁ অদৃশ্য হয়ে গেল তো উনি বসতে বলো যে এখানে অন্য কিছু আমার সাথে ঘোরাফেরা করতেছে আমার পাশে তো কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে আবার একটা বিড়াল আইসা ওনাকে খামসাচ্ছে বা মেও মেও করতেছে খুব ভয় দেখাইতেছে ওনাকে তো উনি এটা তখন বুঝতে পারে যে না আসলে সত্যিকারে কিছু হচ্ছে আমার সাথে তো উনি এই জন্য যতটুকু খুব দোয়া দ্রুত পারত উনি পরে শরীরে ফু দেয় ফুঁ দেওয়ার পরে আবার ওই বিড়ালটাও মনে করেন যে ব্যানিশ হয়ে যায় তো ব্যানিশ হওয়ার পরে তখন বর্ষাকাল ছিল ভাই তো বর্ষাকাল পাট খেত হয় বেশি আমাদের অঞ্চলে সব অঞ্চলেই বর্ষাকালে পাট খেত বেশি হয় তো পাট খেতের আইল যেটা বলে মানে খেতের আইল চিকন রাস্তা মাঝখানে যে উঁচু কোনো যে রাস্তাটা থাকে যেটার উপর দিয়ে মানুষ যাতায়াত করে তো এক হাতের মতো জায়গা থাকে তো পাট খেত তো মানে আপনার একটা ছাউনির মতো হয়ে গেছে শুধু মাঝখান দিয়ে একটু রাস্তা আছে সেখান দিয়ে উনি হেঁটে যাচ্ছে তো ভাই মানে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় জায়গায় একবার রাতের অন্ধকার আর তখন তো লাইটেরও ব্যবস্থা নেই টর্চের ব্যবস্থা নেই তো উনি অন্ধকারে চাঁদের আলো যতটুকু আছে সেইটুকুতে হাঁটতেছে 
আর যখন পাট খেতে চিপার মধ্যে পড়ে যায় মানুষ তখন তো আলো পাওয়া যায় না পাটখেতের মধ্যে মনে হচ্ছে কি যে এত ঝড় হচ্ছে যে কোন একটা বড় ঘূর্ণিঝড় চলতেছে এখানে খুব ঘূর্ণিঝড় চলতেছে মানে সব ভাইঙ্গা ছুটে নিয়ে যাচ্ছে বা ওনাকে উড়াই নিয়ে যাবে এমন বাতাস কিন্তু উনি আশেপাশে দেখতেছে কোথাও আমি যদি ভয় পেয়ে যাই তাহলে আমার উপর বেশি চড়া হবে আর উনি বুঝতে পারছে ওনার সাথে মাছ আছে এই জন্য হয়তো এরকম হইতেছে উনি একটা সন্দেহ করে আগে পাবে তো উনি ভাবলো কি যে একটু সাহস দেখে আমি দেখি কি করা যায় তো উনি কি করলো একটা পাট ক্ষেত থেকে একটা পাট ভেঙে উনি একটু ওই ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে মাথাটা চোখা করলো করে হাতে কিছু মাছ ধরে উনি ওই জমিনের মধ্যে ছোট ছোট মাছ ওইখানেই তিনি আবার মাছ শিকার করে হ্যাঁ মাছ শিকার করে মানে একটু সাহস বাড়ানোর জন্য তো উনি চার পাঁচটা মাছ শিকার করে করার পর ওই আপনার পাটের মধ্যে গেথে নেয় উনি কাঁচা মাছ যে দেখি কি করতে পারিস আজকে আমার সাথে আর উনি একটু কিছু জানতো উনি একজন পীরের জানি না পীরের বিষয়টা আমি বিশ্বাস করি না অবশ্য তো উনি আবার পীরের ভক্ত ছিল উনি একটু গাছপালা প্রচন্ড পরিমানে ছিল যেমনটা বলছেন পাট পাট খেত ছিল এই সময় মানুষজন এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু চর্চাও বেশি করতে এবং সেই জন্য তারা নর্মালি আমরা যেটা এখন জানছি না তারা সেটা জেনে আসতেন কারণ প্রতিনিয়ত তাদের এটা সামনে পড়তো এবং পরিবেশটা পুকুর ছিল তো বর্ষাকাল তো পুকুর আর জমিন এক সময় পানি হয়ে একটা সাগর মতো হয়ে গেছে নির্দিষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না যে জমিন কতটুকু পুকুর কতটুকু তো ওনার একটু আইডিয়া আছে যে এখান থেকে একটু মানে কতটুকু দূরে একটা পুকুর আছে উনি এটা মানে একটু আইডিয়া আছে আর কি কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না তো ওই পুকুরের পাটটা যে জায়গা হবে সেখানে বিশাল এক মনে করেন যে মনে হচ্ছে আশি থেকে নব্বই কেজি ওজনের একটা বোয়াল মাছ খুব লাফালাফি করতেছে যে জমিনের মধ্যে ও আটকে গেছে পুকুর থেকে আইসা একটু লোভ লাগে ওনার যে মাছটা ধরবো আমি কারণ যেটা ওনাদের সবসময় অভ্যাস যে একটা বড় মাছ দেখলে নামবে তো পরবর্তীতে উনি আবার চিন্তা করলো যে না আমার সাথে আজকে ভালো কিছু হচ্ছে না এখানে যাওয়া ঠিক হবে না তো একবার ভাবে যাব একবার ভাবে যাব না কিন্তু তখন ওই মাস্টার দেখে ভালো করে লক্ষ্য করলো যে মাসটাই ওনার দিকে তাকায় আছে তখন উনি বসতে পারলো যে না এই মাসটাও আসল কোনো মাস না এটাও আমার সাথে কোনো ঘটনা করতেছে তুমি তখন মানে ভয়টা দূর করার জন্য সাহস বাড়ানোর জন্য বলতেছে যে তুমি যত বড়ই মাছ হও আর যত স্বর্ণগণ আমাকে দেখাও কাজ হবে না আমি পানিতে নামতেছি না এই কথা বলতেছে আর হাঁটতেছে যেমন কাউকে ইগনোর করা আর কি পিছু অনেকেও আছে তাকে আমি ইগনোর করে যাচ্ছি এভাবে হাঁটতেছে আর বলতেছে আর বুকে তো দুঃখ ধুকানি হচ্ছে যে কিছু একটা পিছন থেকে আমাকে দৌড়লো কিনা তো যখন মোটামুটি আমার বাড়ির কাছা কাছে চলে যায় বাড়ির কাছে একটা খাল ছিল খালটাও বড়া পানিতে একটা সাঁকু লাগানো ছিল বাস দিয়ে মানে পার হওয়ার জন্য তো উনি ওই সাঁকুর মাথায় যখন যায় তখন গিয়ে হচ্ছে মূল ঘটনা যে সাঁকুর ওই পারে দেখতেছে বিশাল এক দৈত্য আকারে একটা লোক দাঁড়িয়ে আসে শেষ এই পানির মধ্যে আমাকে ডুবাই রেখা যাবো তো উনি পরবর্তীতে কি করে উনি দোয়া দূর পরে পরার পরে জানি যে সিগারেট বিড়ি খাওয়া ভালো না উনি একটা বিড়ি জ্বালা ওইখানে দাঁড়ায় গায়েব হয়ে গেল 
মানে কিছু একটা সাউন্ড করে গায়েব হয়ে গেল কিছু বলে নাই কিন্তু সাউন্ড করছে একটা ভয়ানকভাবে কইরাও চলে গেল যখন সাকু পের হয়েছে পার হওয়ার পরে পিছন থেকে একটা সাউন্ড শুনছে যে আজকে বেঁচে গেলি কিন্তু অন্য একদিন কিন্তু আমার সামনে পড়লে আর বাঁচবি না তো এই কথা বলছে যখন তখন উনি আরও বেশি ভয় পাওয়া যায় ভয় পেয়ে উনি দৌড়ে চলে যায় বাড়িতে দৌড়ে বাড়িতে যায় যখন আমাদের ঘরে টোকা দেয় দাদি বেরিয়ে আসে যে আব্বা কী হয়েছে আপনার এত ক্লান্ত আপনি উনি বলতেছে কোনো কথা বলুন আগে এই মাছগুলো কাটো তো উনি মাছ কাটতেছে আর তখন ভাই আর একটা ঘটনা ঘটছে আমাদের যে পুকুর ছিল আমাদের বাড়ির পুকুর তো আমাদের বাড়ির পুকুর ওই বর্ষাকাল হতে পুকুরের সব মাছ মানে পানিতে বাইশা চলে গেছে গা মাছ থাকারই কথা না তো সেই পুকুরে মাছ কাটাকালীন অবস্থায় ওই পুকুরের মধ্যে মনে হচ্ছে বঙ্গোপসাগর ঢেউ চলতেছে আর লক্ষ লক্ষ মাছ লাফাইতেছে এমন একটা অবস্থা মানে বাসার পাশে যে পুকুরটা ছিল সেই পুকুরটাতে অলরেডি বৃষ্টির জন্য পানি যখন থই থই হয়ে যায় তখন মাছগুলো চলে যায় বিভিন্ন জায়গায় তো মাছ সেখানে ছিল না তারপরেও প্রচন্ড পরিমাণে ঢেউয়ের শব্দ শুনছিল ঢেউয়ের শব্দ আর লক্ষ লক্ষ মাছ লাফালাফি করতেছে এমন লাগতেছে তো যাই হোক তখন আমার দাদি তো তখন তো ছোট মানে নতুন বিয়ে হয়েছে বয়সও কম হয়তো বা ষোলো সতেরো বছর বয়স হবে তো উনি জিজ্ঞাসা করতে আব্বা আমাদের পুকুর তো কোনো মাছ নাই এত কিসের সাউন্ড পুকুরের মধ্যে উনি বললো তুমি বুঝবে না তুমি মাছগুলো কাটো তো উনি মাছ কাটলো পরে বললো কি যে আমাকে চার পাঁচ টুকরা মাছ দাও কি করবেন কয়েক দাও আমি দেখতেছি দিল পুকুর নিয়ে যখন ফিক মানে ছুঁড়ে ফেলল তখন পুকুর পুরো শান্ত হয়ে গেছে তো শান্ত হয়ে যাওয়ার পর উনি আসে পরে দাদি জিজ্ঞেস করলো মাছ দেখি করলেন আব্বা আপনি কয়ে এটা তোমার জানা লাগবে না তুমি চলো বাড়িতে চলো ঘরে চলো আমি খাবো তো খাওয়া দাওয়া করে সারা সারা রাত্রেবেলা ঘুমালো তারপর আমার দাদের কাছে ঘটনাটা বলে যে কালকে রাতটা মতো সাথে এরকম এরকম হয়েছে তো তুমি ভয় পাবা বিদায় তোমার কাছে আমি বলিনি এই হচ্ছে আমার ঘটনা আসসালামু আলাইকুম শাফিন ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম শাফিন আমি মিরপুর দশ ঢাকা বারোশো ষোলো থেকে বলছি তো ভাইয়া ঘটনাটি প্রায় তিরিশ বা পঁয়তাল্লিশ বছর আগে এই ঘটনাটি আমার নানানো মুখ দিয়ে শোনা তো আর কথা বাড়াবো না আমি আমার ঘটনায় চলে যাব ঘটনাটি ঘটে বাবা হুজুর মসজিদ বা বাইতুর রহিম মসজিদের ডান ও বাম পাশে বা বলতে গেলে এই মসজিদের চারদিকে যে বাড়িঘর আছে পুরো জায়গাটি নিয়ে আপনি হয়তো জানেন যে বাড়িঘর বানানোর সময় একটু হালকা ফাঁকা জায়গা রাখতে হয় এই ঘটনাটা আমার নানুদের বংশের সবার সাথেই ঘটে আমার নানুর ছোট ভাই এবং আমার সাথে ঘটে প্রথমে আচ্ছা প্রথমে আমার মার কথা বলি আগে আমার নানু বাড়িটি পুরো টিন শেড ছিল তার ডান দিকে একটা বাথরুম ছিল বাথরুমটির উপরে একটি কলা গাছ ছিল ওই কলা গাছের পেছন দিয়ে সারাক্ষণই একটা খারাপ বাতাস যাতায়াত করে ওই বাতাসের রাস্তায় যে জিনিসই থাকে তা ওই বাতাস নিয়ে যায় আর যেটা নিয়ে যেত সেটা কখনো ফিরে আসত না আমার মার ঘটনাটা বলি একদিন রাতে আমার মা বাথরুমে যাওয়ার জন্য আমার নানুকে ডাক দেয় কিন্তু নানু ঘুমুচ্ছিলেন বলে উঠতে পারেননি তখন আমার মার বয়স পনেরো বছর ছিল তখন আমার মা ভয়ে ভয়ে বাথরুমে যায় আমার মা যখন বাথরুমে প্রবেশ করে তখন মা পেছন থেকে কিছু একটা অনুভব করে কিন্তু আমার মা পেছনে আর না তাকিয়ে বাথরুমে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয় ওই খারাপ জিনিসটি তখন আমার মাকে বাথরুম থেকে বাহির করার জন্য বিভিন্ন আওয়াজে ডাক দেয় যেমন আমার নানুর আওয়াজে আমার নানার আওয়াজে যে কিনা আমার মার জন্মের আগেই মারা গেছে তারপরেও আমার মা বের হয়নি কিন্তু মা খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল মা যখন বাথরুম থেকে বের হবেন তখন বাথরুমের উপরে এমন একটা আওয়াজ আসলো যে কেউ 
জুতো পরে বাথরুমের চালের উপর দিয়ে হাঁটছে তারপর আমার মা বাথরুমের দরজা একটু ফাঁক করে দেখেন যে বাহিরে একটা লাইটের আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে পাঁচজন মানুষ দাঁড়িয়ে কথা বলছে তখন আমার মার ভয় একটু কমে গেল এবং সে বাথরুম থেকে বের হয় কিন্তু সে বের হয়ে দেখে যে সেখানে একটাও মানুষ নেই তখন সে আরও ভয় পেয়ে যায় এবং তার পেছন থেকে তার নাম ধরে কেউ ডাকছে সে তখন মনে মনে আয়তুল করছি ও অন্যান্য দোয়াগুলো পাঠ করতে থাকে আর আমার মা ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকে যায় মা যখন ঘরে ঢুকে তখন তার পুরো শরীর ভয়ে কাঁপছিল এবং তার মাথায় খুবই জ্বর এসে পড়েছিল তারপর আমার মাকে আমাদের মসজিদের সবচেয়ে বড় অলি দাদা হুজুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো সে বলে যে সে যেন ওই চি পায় আর না যায় বাথরুমে গেলে একজনকে সাথে নিয়ে যাবে তারপর পরের দিন আমার মা আমার নানুকে নিয়ে যখন বাথরুমে যায় মা যখন বাথরুম থেকে বের হয়ে ঘরে ঢুকবে তখন পাশ দিয়ে একটা ছায়া দৌড় দেয় আর মা তখন ভয় পেয়ে নানুকে বলে যে মা দেখো এটা কি তখন আমার নানু বলে এটার দিকে নজর দিস না সোজা ঘরে ঢুকে পড় তারপর প্রায় বিশ বছর কেটে যায় আমাদের টেনশেট বাড়ির ওখানে বিল্ডিং তৈরি করা হলো তখন একদিন আমার ছোট নানা সে বিল্ডিংয়ের ছাদে ঘুমোচ্ছিলেন মধ্যরাতে ছোট নানা নাকি আমার ছোট খালামুনির আওয়াজে কেউ ডাক দেয় যে কাকা ছাদে শোবেন না আমার নানা ঘুম থেকে উঠে দেখে তার বুকের উপর একটা কালো ছায়া বসে আছে সে যে তখন কাউকে ডাক দিবে ডাক দেওয়ার অবস্থাও নেই তার কিছুক্ষণ পরেই ফজরের আজান দেয় তখন আমার নানার উপর থেকে সেই ছায়াটি সরে যায় তখন আমার নানা বড় খালা মনিকে ডাক দেয় এবং তারপর নানা ছাদের থেকে নেমে আসে তারপরেই কবরস্থানের একটি ফুল গাছ উঠে আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার নানুর একটি বোনও আছে তার মেয়ে তানিয়া কবরস্থানের সেই ফুল গাছটির ফুল ছিঁড়ত সবাই মানা করত কিন্তু সে কারো কথা শুনত না তারপর একদিন তাকে দুপুর বেলা পাওয়া যাচ্ছে না একজন খবর দেয় যে সে তিন রাস্তার মোড়ে মোড়ে পড়ে আছে তারপর দাদা হুজুর সেই ফুল গাছটিকে জোড়া দিয়ে সেই ফুল গাছটিকে উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলে তার এক বছর পরে দাদা হুজুর মারা যান তারপর ওই মসজিদের চারপাশে বিল্ডিং হয়ে যায় কিন্তু সেই বাতাসটা এখনও আছে ওখানে কেউ না যায় দেখে চিপা রাস্তায় একটি বড় গেট লাগিয়ে দেয়া হয় সাফিন ভাইয়া এটাই ছিল আমার ঘটনা ভালো লাগলে পরে শোনাবেন আসসালামু আলাইকুম সফিন ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আই হোপ আপনি ভালোই আছেন আমার নাম তাসিন আহমেদ আমি ভূত নাইটের একজন নিয়মিত লেসেনার আমি আজকে একটা ভয়ানক ঘটনা ভূত নাইটে শেয়ার করলাম ঘটনাটি আমি কিছুদিন আগেই শুনেছি যাই হোক সরাসরি ঘটনায় চলে যাই যার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনেছি তিনি হলেন একজন ট্রাক চালক ঘটনাটা মূলত তার সাথেই ঘটেছিল প্রায় আট বছর আগের ঘটনা তিনি আমাকে ঠিক যেভাবে ঘটনাটি বলেছিলেন আমি সেভাবেই লিখলাম আমি মূল ঘটনা শুরু করলাম একদিন রাতে সেই ট্রাক চালক এবং তার হেল্পার গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকা যাওয়ার জন্য রওনা দিল তখন রাত নয়টা হবে আমি 
একটু বলে নিতে চাই গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকা যেতে হলে দৌলুদিয়া পাটুরিয়া ঘাট পার হয়ে তারপর যেতে হয় এটা আপনারা সবাই জানেন যাই হোক তারা রওনা দিল প্রায় দেড় ঘন্টার মধ্যেই তারা ঘাটে পৌঁছে গেল তারপর তারা ঘাট পার হল ঘাট পার হওয়ার পর সেই ট্রাক চালক এবং তার হেল্পার রাতের খাবার খাওয়ার রাতের খাবার খেয়ে তারা আবারও ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিল রাত তখন সাড়ে বারোটা হবে তারা মানিকগঞ্জের শিবালয় এলাকায় দিয়ে যাচ্ছিল যেহেতু তারা রাতে যাচ্ছিল তাই চারপাশের পরিবেশ ভালো করে দেখা যায়নি তখন রাস্তাতে গাড়ির সংখ্যাও খুব কম ছিল কিছু দূর যাওয়ার পরে তারা হঠাৎ দেখল তাদের ট্রাকের একটু সামনে একটা সাদা কাপড় পরিহিত মহিলা দাঁড়িয়ে আছে একদম রাস্তার মাঝখানে তারা গাড়ির ফ্রন্ট লাইনের আলোতে যতটুকু দেখল সেই মহিলার মুখ দেখতে ছিল খুবই কুৎসিত এবং তার চোখ দুটি ছিল একদম ধবধবে সাদা মনে হচ্ছিল তার চোখে কোনো মনে নেই এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে তারা দুজন খুবই ভয় পেয়ে যায় এবং ট্রাক চালক তখন কনফিউশনে পড়ে যায় যে একটা জোরে বেগ কষল কনফিউশনে পড়ে এবং তখনই সেই ট্রাক বাম দিকে ঘুরে গিয়ে একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেল এবং সেই চালক আমাকে বলেছিলেন যে আর একটু হলেই তারা রাস্তার বাম পাশের খাতের ভেতরে পড়ে যেতে পারতেন যদি সেই খাতের ভেতরে পড়ে যেতেন তাহলে হয়তো তারা দুজনই আর বাঁচতে পারতেন না যাই হোক এরপরেও তারা খুব গুরুতর আহত হয়েছিল সে চালকের ডান পা এবং বাম হাত ভেঙে গিয়েছিল আর সেই হেল্পার শুধু মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন এরপর তারা দুইজন কোন রকম ট্রাক থেকে নেমে এসে অনেক চিৎকার ডাকাডাকির পর কিছু মানুষ এসে তাদেরকে উদ্ধার করে এবং হাসপাতালে নিয়ে যায় তারপর তারা দুইজন সুস্থ হয় কিন্তু এই ঘটনার পর সেই ট্রাক চালক রাতে ট্রাক ড্রাইভ করা বাদ দিয়েছিল ভাইয়া এটাই এমন ঘটনা পরে শোনানোর অনুরোধ লইল এই ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা বা রহস্য যদি আপনার জানা থাকে তাহলে প্লিজ জানাবেন অথবা যারা ভূত নাইটের নিয়মিত শোনেন তাদের কাছেও যদি ব্যাখ্যা থাকে তাহলে অবশ্যই জানাবেন যাই হোক সাফিন ভাইয়া ভালো থাকবেন আর আমার লেখার ভেতরে কোনো ভুল ত্রুটি থাকে তাহলে ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সকলেই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম তাসিন আহমেদ লিখেছি ঢাকার গুলশান থেকে আসসালামু আলাইকুম সফিন ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি মাহফুজ আহমেদ আশা করি আল্লাহ রহমতে ভালোই আছেন ভাইয়া আমি আমার সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা বলবো তার আগে আমি আমার ঠিকানা বলে নিতে চাই আমি ফরিদপুর জেলার তালমা ইউনিয়নের মানিকদি গ্রামে থাকি ভাইয়া ঘটনাটা শুরুর আগে আমি আমার গ্রামের একটু বর্ণনা দিতে চাই আমাদের গ্রামে তিনশো বছরের পুরনো একটা মসজিদ রয়েছে আর মসজিদের পাশেই আমাদের বাসা মসজিদ থেকে বাসা এক দুই মিনিটের দূরত্ব কথা না বাড়িয়ে আমি আমার ঘটনায় যেতে চাই ঘটনাটি ঘটে দু হাজার সালে হালকা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি নামছিল তখন রাত প্রায় আড়াইটা বাজে টয়লেটে যাওয়ার জন্য আমি আমার রুম থেকে বের হই টয়লেট শেষে আমি যখন আমার রুমের দিকে যাচ্ছি তখন হঠাৎ আমার চোখ সেই পুরনো মসজিদের দিকে যায় আমি দেখলাম সাদা ঝুব্বা পরা একজন লোক মসজিদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি ভাবলাম হয়তো হজুর তাহাজুদের নামাজ পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠেছেন 
আগে থেকে বলে নেই যে মসজিদের সাথেই মেশানো আর একটা রুমে আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব থাকেন আগামীকাল একটা কাজের জন্য হুজুরের সাথে কিছু কথা বলার দরকার আমি ভাবলাম এখনই কথাটা হুজুরকে বলে রাখি এই ভেবে আমি মসজিদের সামনে যে সাদা জুব্বা পরা লোকটিকে বলছি হুজুর আপনার সাথে কিছু কথা ছিল আমি তার পেছনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছি কিন্তু সে আমার কথার কোনো জবাব দিল না তাই আমি তার সামনে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালাম আর তখনই আমি তার চেহারা দেখলাম ভাইয়া কিভাবে যে চার চেহারাটার বর্ণনা দিব মুখ দুধের ন্যায় সাদা দাড়ি বড় বড় আর আগুনের গোলার মতো লাল রঙের দুইটা চোখ আমার শরীর তখন ভারী হয়ে গেছে পা নাড়াতে পারছি না হঠাৎ সেই লোকটি মাটি থেকে প্রায় আট নয় ফিট শূন্যে উঠে গেছে আমি তখন কোনো মতে এক পা দু পা পিছনে দিয়ে আমার বাসার সামনে চলে আসি আর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির কারণে উঠানে পানি জমে কাদা হয়ে গেছে সেই কাদায় পিছলে পড়ে যায় আর তখনই একটা চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আমার চিৎকার শুনে আমার পরিবারের লোকজন আমাকে ঘরে নিয়ে আসে তার কিছুক্ষণ পরে আমার জ্ঞান ফিরে আসে তারপর সবাইকে সব কিছু খুলে বলি এই ছিল আমার ঘটনা ভাইয়া ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন ঘটনাটি পাঠিয়েছেন মাহফুজ আহমেদ व्यक्तिगत बेपार মত করেই বলার চেষ্টা করছি প্যারানর্মাল জীবগুলোকে জিন বলা হয় তবে অশরীরী শব্দটি ব্যবহার করছি আমি ঘটনাটি স্যার তার বায়োজ্যেষ্ঠ কারো কাছ থেকে শুনেছিলেন অনেক আগে বরিশালের কোনো এক স্থানে তাদের গ্রামে এক পালোয়ান টাইপের লোক থাকত পালোয়ান বলার কারণ হল লোকটি খুব সাহসী ছিল এবং খুব পরিমাণে খেতে পারত খুব সাহসী হওয়ায় সে রাতে বেড়াতে কোথাও যেতে দ্বিধা করত না এমনই এক রাতে লোকটি খাল পেরিয়ে নৌকা দিয়ে একা একা বাসায় যাচ্ছিলেন হঠাৎ করে সে লক্ষ্য করল খালের দুই পাশে দুই পা দিয়ে কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে সে জানত যে এমন পরিস্থিতিতে অশরীরের নিজ দিয়ে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাই লোকটি ভীত না হয়ে উঁচু গলায় অশরীরকে তার পথ থেকে সরে যেতে বলল কিন্তু অনেকক্ষণ যাবৎ সারা না পাওয়ায় লোকটি প্রচণ্ড খেপে গিয়ে অশরীরের নিচে দিয়ে যাওয়া শুরু করে এবং একটা বাঁশ দিয়ে অশরীরের পায়ে আঘাত করে ফলে সেখানে সেটি সেখান থেকে চলে যায় এবং লোকটি ঠিক মতো ঠিকঠাকভাবে তার বাড়িতে ফিরে আসে বাদ ভাঙে শেষ রাতে লোকটি শুনতে পায় তার পরিচিত কেউ একজন তাকে গর্ত তৈরি করার জন্য ডাকছে সে কিছু মনে না করেই কোদাল নিয়ে চলে যায় ডাক দেওয়া লোকটির সাথে কাঙ্ক্ষিত স্থানে গিয়ে তারা মাটি কেটে গর্ত তৈরি করতে শুরু করে পালোয়ান লোকটি স্বাভাবিক আকারের মাটির চাক কেটে দিচ্ছে আর অপর লোকটি তা দূরে সরিয়ে রাখছে ফজরের আজান দিতে বেশি দেরি নেই এমন সময়ে অপর লোকটি তারা দিতে লাগলো যে সে যেন বড় করে মাটির চাক কাটে 
পালোয়ান লোকটি তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করল তার দ্বারা সর্বোচ্চ সম্ভব যে চাকগুলো কাটা হলো সেটা কাটলো তারপরেও অপর লোকটি বলে যে বড় করে চাক কাটতে এটা বলায় পালোয়ান লোকটি বলল এর থেকে বড় করে কাটা আমার পক্ষে সম্ভব না আপনি কাটেন আমি দূরে সরিয়ে রাখি এবং তাই করা হলো এবং পালোয়ান লোকটি দেখে অবাক হল যে অপর লোকটি এত বড় করে মাটির চাক কাটছে যা মানুষের পক্ষে কাটা সম্ভব নয় এবং সে নিজেই তা বহন করতে পারছে না তার সন্দেহ হতে লাগল এবং ঘটনাক্রমে তাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় এবং পালোয়ান লোকটি বুঝতে পারে যে সে কার সাথে হাতাহাতি করছে সে যার সাথে হাঁটাহাটি হাতাহাতি করছে সে কোনো মানুষই নয় কিছুক্ষণ হাতাহাতির পর ফজরের আজান দিলে অশরীরটি তাকে জখম করে সেখান থেকে চলে যায় এরপরে কিছুদিন লোকটি জ্বরে ভুগে তারপরেই মারা যায় লোকটি মারা যাওয়ার আগে তার পরিবারের কাছে এই ঘটনাটি বলে যায় এবং ওই পরিবার ওই পরিবারের সবার থেকেই এলাকাবাসী ঘটনাটা জানতে পারে এই ছিল আমার ঘটনা যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন ধন্যবাদ ভাইয়া ঘটনাটি ভূত নাইট ফেসবুক পেজে ইনবক্স করেছেন রাকিব ইসলাম